Hi, this is Viraz. Welcome to finviraz.com. So, this is the first time in the market. In the morning, 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 అని చాలా మందికి డౌట్ ఉంటుంది అది చాలా చాలా ఈజీ విషయం అండి దాని గురించి మీకు నేను క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి అది మీరు కూడా చూసుకోవచ్చు మనకి గిఫ్ట్ నిఫ్టీ అని ఒకటి ఉంటుంది ఐడియా ఉంది కదండి చాలా మందికి ఐడియా ఉండే ఉంటుంది సో ఈ గిఫ్ట్ నిఫ్టీ అనేది సింగపూర్ లో మన నిఫ్టీకి ఆల్టర్నేటివ్ గా ట్రేడ్ అయ్యే దాన్ని గిఫ్ట్ నిఫ్టీ అంటారు ఓకే ఇంతకు ముందు దీన్ని ఎస్జిఎక్స్ నిఫ్టీ అనేవారు సింగపూర్ నిఫ్టీ అనేవారు అన్నమాట ఓకే అంటే మన నిఫ్టీ క్లోజింగ్ లో ఉన్నప్పుడు ఫారినర్స్ అంటే అదర్ కంట్రీస్ వాళ్ళు మన ఇండియన్ మార్కెట్ లో జరుగుతున్న మార్పులకు అనుగుణంగా ఈ గిఫ్ట్ నిఫ్టీ లో పొజిషన్స్ తీసుకోవచ్చు ఇది ఫ్యూచర్ కాంట్రాక్ట్ మీకు కనబడుతుంది కదండి క్లియర్ గా గిఫ్ట్ నిఫ్టీ ఇండెక్స్ ఫ్యూచర్స్ అని చూపిస్తుంది చూసారా ఇది ఫ్యూచర్స్ అండి మనకి నిఫ్టీ అనేది ఇండెక్స్ ఇండెక్స్ లో మొత్తం మనకి ఫిఫ్టీ స్టాక్స్ ఉంటాయి నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ లో ఓకే కానీ ఇది మాత్రం ఫ్యూచర్ గిఫ్ట్ నిఫ్టీ అనేది ఇండెక్స్ కాదు ఇస్ ఎ ఫ్యూచర్ సో మన ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్ లో వచ్చే మార్పులకి అనుగుణంగా వీళ్ళు నైట్ కి నైట్ ఫారినర్స్ గానీ లేదా హెచ్ఎన్ఐస్ హెచ్ఎన్ఐస్ గానీ ఎఫ్ఐఐస్ గానీ కొన్ని పొజిషన్స్ ని వాళ్ళు అంటే నైట్ కి నైట్ ఏదైనా పెద్ద ఇంపాక్ట్ జరిగితే మార్కెట్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత మన మార్కెట్ లో కొనుక్కోవడం కాకుండా అంటే మన నిఫ్టీ లో కొనుక్కోవడం కాకుండా నైట్ వాళ్ళు ఈ నిఫ్టీ అంటే గిఫ్ట్ నిఫ్టీ లో పర్చేస్ చేయొచ్చు ఇంతకు ముందు ఇది ఎస్జిఎక్స్ నిఫ్టీ అని ఉండేది సో దీన్ని తీసుకొచ్చి మన గుజరాత్ లోని గిఫ్ట్ సిటీ లో పెట్టేశారనమాట సో దాని గురించి అని దీన్ని గిఫ్ట్ నిఫ్టీ అంటారు సో దీన్ని చూసి మన నిఫ్టీ ఎక్కడ ఓపెన్ అవుతుందో ఎలా తెలుసుకోగలరు అనేది చాలా మందికి డౌట్ వచ్చి ఉంటుంది ఎలా అంటే యాక్చువల్ గా మన మార్కెట్ ఎంత వరకు ఉంటుందండి ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీ కదా ఇక్కడ చూడండి టైమింగ్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీ అంటే త్రీ థర్టీ యాక్చువల్ గా ఇది ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ కి స్టార్ట్ అయ్యి ఫిఫ్టీన్ థర్టీ కి క్లోజ్ అవుతుంది అంటే ఇది మూడున్నర క్యాండిల్ ఇది ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టైం ఫ్రేమ్ చూస్తున్నారు కదా ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టైం ఫ్రేమ్ ఇది త్రీ థర్టీ అండి త్రీ థర్టీ వరకు మన మార్కెట్ ఉంటుంది బట్ ఇది చూడండి గిఫ్ట్ నిఫ్టీ అనేది అప్ టు త్రీ థర్టీ వరకు మనతో పాటు ట్రేడ్ అయ్యి చూడండి ఇది ఫిఫ్టీన్ థర్టీ క్యాండిల్ అంటే త్రీ థర్టీ వరకు మనతో ట్రేడ్ అయ్యి ఆ తరువాత మళ్ళీ సిక్స్ థర్టీకి అంటే ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ థర్టీకి క్లోజ్ అయ్యింది చూడండి వెడల్ప్ చేస్తున్నాను ఫిఫ్టీన్ థర్టీకి క్లోజ్ అయ్యింది సిక్స్టీన్ థర్టీకి ఓపెన్ అయింది జస్ట్ ఒక్క వన్ అవర్ మాత్రం గ్యాప్ ఉంటుంది వన్ అవర్ తర్వాత మళ్ళీ ఈ గిఫ్ట్ నిఫ్టీ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది ఎంత వరకు చేసుకోవచ్చు చూడండి నైట్ పన్నెండు గంటల వరకు చేసుకోవచ్చు అండి ఓకే సో ఈ టైమింగ్ లో ఆల్రెడీ నిఫ్టీ అంటే మన నిఫ్టీకి ఆల్టర్నేటివ్ గా ఉన్న ఈ గిఫ్ట్ నిఫ్టీ అనేది పైకి కిందకి తిరుగుతూ ఉంటుంది సో మన నిఫ్టీ ఎక్కడ క్లోజ్ అయిందో అక్కడే కాదు ఇంకా దీంట్లో కొంత మూమెంటం ఉంటుంది సో ఈ మూమెంటం కి తగ్గట్టుగా మన నిఫ్టీ అనేది నెక్స్ట్ డే ఓపెన్ అవ్వాలి మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కి చూపిస్తాను చూడండి మన నిఫ్టీలో బాగా మంచి గ్యాప్ అప్ గానీ గ్యాప్ డౌన్ గానీ అయిన రోజు ఏది ఉంది ఆ చూడండి ఈ డే చూడండి ట్వంటీ ఫస్ట్ మంచి గ్యాప్ అప్ జరిగింది కదా సో మన మార్కెట్ ఎక్కడ క్లోజ్ అయిందండి నైన్టీన్ సిక్స్ నైన్టీ కి క్లోజ్ అయింది ఎన్నో తారీఖు ఇరవయో తారీఖు చూడండి నేను ఒకసారి నేను కరసర్ పెట్టిన చోట మీకు కింద డేట్ అండ్ టైం కనబడుతుంది చూడండి సో ఇరవయో తారీఖు మనకి నైన్టీన్ సిక్స్ ఎయిటీ నైన్ అంటే దాదాపుగా నైన్టీన్ సెవెన్ హండ్రెడ్ దగ్గర క్లోజ్ అయింది మార్కెట్ ఇరవయో తారీఖు ఓకే సో ఒకసారి నేను మళ్ళీ గిఫ్ట్ నిఫ్టీ లోకి వెళ్తున్నాను ఇరవయో తారీఖు కావాలి నాకు సో ఇరవయో తారీఖు వెళ్ళాను ఇరవయో తారీఖు త్రీ థర్టీకి చూడండి త్రీ థర్టీకి మార్కెట్ ఎక్కడ క్లోజ్ అయింది నేను ఇక్కడ హారిజెంటల్ లైన్ వేస్తున్నాను ఎందుకంటే మీకు టైమ్ కనపడాలి చూడండి త్రీ థర్టీ త్రీ థర్టీకి ఎంతలో క్లోజ్ అయిందండి సెవెన్ ఫార్టీ అదేంటండి మరి నైన్టీన్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఉంది కదా ఇది ఇదైతే సెవెన్ హండ్రెడ్ ఉంది ఇదేమో సెవెన్ ఫార్టీ ఉంది తేడా ఉంది కదా అని మీకు ఆల్రెడీ డౌట్ వచ్చి ఉంటుంది చూడండి ఇది సెవెన్ హండ్రెడ్ ఉంది కానీ గిఫ్ట్ నిఫ్టీ సెవెన్ ఫార్టీ ఉంది అదేంటి సార్ ఎందుకు అలా ఉంటుందండి డెఫినెట్ గా ఒక ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ రూపీస్ మనకి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ప్రైజ్ లో ఒక ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ ఉంటుంది అది గుర్తుంచుకోండి సో ఏం జరిగిందండి ఇక్కడ మనకి మార్కెట్ ఇ
సిక్స్ థర్టీకే ఓపెన్ అయిపోతుంది అంటే మన మార్కెట్ కంటే దాదాపుగా మూడు గంటల ముందు ఓపెన్ అవుతుందండి ఓకే సో నైట్ జరిగిన మూవ్ ప్లస్ మన మార్కెట్ నైన్ ఫిఫ్టీన్ దాదాపుగా ఇక్కడ వరకు అండి ఈ క్యాండిల్ వరకు ఇంత వరకు కూడా ఈ మూవ్ అంతా కూడా మనకి మన ఇండియన్ మార్కెట్ లో జరగని మూవ్ ఓకే ఇది కేవలం గిఫ్ట్ నిఫ్టీ లో మాత్రమే జరిగే మూవ్ అనమాట ఈ మూవ్ ఏదైతే ఉందో ఈ మూవ్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు మన వాళ్ళు ఎందుకు అంటే చెప్తాను అది కూడా సో మన మార్కెట్ ఇక్కడ క్లోజ్ అయింది సో ఇక్కడ నుంచి ఈ హైకి డిఫరెన్స్ అనేది ఎంత ఉంది ఎయిటీ సెవెన్ పాయింట్స్ ఉంది అంటే ఇరవయో తారీఖు క్లోజింగ్ కి ఇరవై ఒకటో తారీఖు ఓపెనింగ్ కి ఎయిటీ సెవెన్ పాయింట్స్ ఉంది అంతే కదండి ఇది అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు కదా ఇక్కడ నాకు అసలు ఉన్న చోట సో నిఫ్టీ లో ఇరవయో తారీఖు క్లోజింగ్ కి ఇరవై ఒకటో తారీఖు ఓపెనింగ్ కి ఎంత ఉందండి తేడా ఎగ్జాక్ట్ గా ఎయిటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఉంది సరిపోయిందండి సో ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారనమాట అంతే మన మార్కెట్ క్లోజ్ అయిన దగ్గర నుంచి గిఫ్ట్ నిఫ్టీ లో జరిగిన మూవ్మెంట్ సపోజ్ ఈ రోజుదే తీసుకోండి మన మార్కెట్ ఎక్కడ ఉందండి నైన్టీన్ సెవెన్ ఎయిట్ ఎయిట్ అంతే కదండి వన్ నైన్ సెవెన్ డబల్ ఎయిట్ సో గిఫ్ట్ నిఫ్టీ ఎక్కడ క్లోజ్ అయింది వన్ నైన్ ఎయిట్ త్రీ ఫైవ్ అంటే మనకంటే దాదాపుగా ఒక ఫార్టీ పాయింట్స్ ఎక్స్ట్రా ఉంది సో దీంట్లో మూవ్మెంట్ ఈ రోజు నైట్ మూవ్మెంట్ పన్నెండు గంటల వరకు ఎలా జరిగింది సో రేపు సాటర్డే సండే సెలవు కాబట్టి అంటే జనరల్ గా జరిగేది అయితే నెక్స్ట్ డే ఓపెనింగ్ సిక్స్ థర్టీకి ఓపెన్ అయిపోతుంది మళ్ళీ సో మనకి సాటర్డే సండే సెలవు ఉంది అండ్ మండే కూడా సెలవు ఉంది మనకి సో ఇది సిక్స్ థర్టీకి కూడా కలిపి ఎక్కడ ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ మనకి నైన్ ఫిఫ్టీన్ కి ఇక్కడ క్లోజ్ అయింది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను సో ఇక్కడ మన మార్కెట్ క్లోజ్ అయిన దగ్గర నుంచి ఇక్కడ వరకు మనం ఒక బార్ వేసుకుంటే ఫార్టీ ఫైవ్ పాయింట్స్ ఉంది ఓకే సో మన నిఫ్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ పాయింట్స్ గ్యాప్ అప్ లో ఓపెన్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది అలా కాదు నైట్ కి నైట్ ఏదో పెద్ద విషయం జరిగింది సో గిఫ్ట్ నిఫ్టీ లో ఇంత ఫాల్ వచ్చింది సో ఇక్కడ ఉంది అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా నేను అంతే జస్ట్ ఉదాహరణకి మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థం కావాలి అని ఓకే సో గిఫ్ట్ నిఫ్టీ ఇక్కడ క్లోజ్ అయింది సో మన మార్కెట్ మండే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది ఒక వన్ నాట్ సెవెన్ పాయింట్స్ డిఫరెన్స్ ఉంది నైట్ కి నైట్ ఎవడో ఏ ఉక్రెయిన్ వాడో ఏ చైనా వాడో ఎవరి మీద బాంబు ఆడేశాడు అనుకోండి నైట్ కి నైట్ ఈ గిఫ్ట్ నిఫ్టీ అనేది డెఫినెట్ గా దీని యొక్క పొజిషన్ మార్చేసుకుంటూ ఉంటుంది పైకి కావాలంటే పైకి కింద కావాలంటే కిందకి బయర్స్ ఎక్కువ ఉన్నారా సెల్లర్స్ ఎక్కువ ఉన్నారా అనే దాన్ని బట్టి ఎందుకంటే ఇది ఫ్యూచర్ అండి సో ఫ్యూచర్ లో వాళ్ళు పొజిషన్స్ బిల్డ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు మార్కెట్ బాగుంది సెంటిమెంట్ బాగుంది అంటే కొనుక్కుంటూ వెళ్ళిపోతారు పైకి ఫ్యూచర్ ని లేదు ఏదైనా తేడా జరిగింది అమెరికాలో ఫెడ్ ఏదైనా ఒక నెగిటివ్ న్యూస్ ఇచ్చిందన్నా లేదంటే అమెరికా వాడు చైనా మీద బాంబు వేసాడన్నా బాంబు చైనా వాడు తీసుకొచ్చి ఏదైనా వైరస్ వదిలాడన్నా ఇటువంటి న్యూస్లన్నీ కూడా నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ చూపిస్తాయి సో నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ చూపించినప్పుడు ఈ గిఫ్ట్ నిఫ్టీ అనేది నెగిటివ్ గా రియాక్ట్ అవుతుంది సో ఇది నెగిటివ్ గా రియాక్ట్ అయినప్పుడు మన మార్కెట్ దగ్గర నుంచి గిఫ్ట్ నిఫ్టీ ఈ రోజు ఓపెనింగ్ కి అంటే నైన్ ఫిఫ్టీన్ ఓపెనింగ్ కి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది అనే దాన్ని బట్టి అది పాజిటివ్ లో ఓపెన్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉందా లేదా నెగిటివ్ లో ఓపెన్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉందా అనేది చెప్తారు సో ఈ సిఎన్ఎన్ బీబీసీ లేదా టీవీలో చెప్పేవాళ్ళు కానీ సో ఒక హండ్రెడ్ రూపీస్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ గ్యాప్ అప్ లో ఓపెన్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది లేదా ఒక ఎయిటీ పాయింట్స్ గ్యాప్ డౌన్ లో ఓపెన్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది అని చెప్తారు కదండి ఇలాగే అనమాట సో దీన్ని చూసి మనం ఇంకొక ఎక్సలెంట్ విషయం తెలుసుకోవచ్చు ఇది ఎవడైనా చెప్పేస్తాడండి ఈవెన్ ప్రతి ప్రతి టెలిగ్రామ్ ఛానల్ వాళ్ళు అప్డేట్ చేస్తుంటారు ప్రతి చోట మీకు దొరుకుతుంది ఎంత గ్యాప్ అప్ లో ఓపెన్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది ఎంత గ్యాప్ డౌన్ లో ఓపెన్ ఓపెన్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది అని ఈవెన్ మనీ కంట్రోల్ కానీ లేదా ఇన్వెస్టింగ్ డాట్ కామ్ కానీ ఇటువంటి వెబ్సైట్స్ చాలా ఉన్నాయండి బోవరెడ్ వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి సో ఆ వెబ్సైట్స్ లో మీకు తెలిసిపోతుంది ఎన్ని పాయింట్స్ గ్యాప్ అప్ లేదా గ్యాప్ డౌన్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది ఈ రోజు నిఫ్టీ అనేది కానీ వీటిలో ఒక ఎక్సలెంట్ థింగ్ ఏంటంటే చూడండి పర్ఫెక్ట్ గా వినండి గిఫ్ట్ నిఫ్టీ జిఎన్ అంటే గిఫ్ట్ నిఫ్టీ ఓకే సో హండ్రెడ్ పాయింట్స్ గ్యాప్ అప్ లో ఓపెన్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది ఓకే అది చూపించింది బట్ మన నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ ఏ గ్యాప్ అప్ లో ఓపెన్ అయింది సో దీనికి మీనింగ్ ఏంటంటే మార్కెట్ ఓవర్ వాల్యుయేషన్ చేస్తున్నారు దీనికి ఇంత సీన్ లేదు అని మార్కెట్ వంద పాయింట్లు గ్యాప్ అప్
మార్కెట్ ఈ డెబ్బై పాయింట్లు మైనస్ కాదు అసలు ఇది తప్పు రాంగ్ ఎస్టిమేషన్ వేశారు వాళ్ళందరూని ఎందుకంటే ఇది జస్ట్ ఫ్యూచర్ అండి ఫ్యూచర్ మన నిఫ్టీని డిసైడ్ చేయదు జస్ట్ కొన్ని పాయింట్స్ మాత్రమే డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అంతే ఇది మన మార్కెట్ ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో డిసైడ్ చేయలేదు జస్ట్ ఒక అండర్స్టాండింగ్ కోసం మాత్రమే మనం చూసుకుంటాం సో ఈ డెబ్బై పాయింట్లు నెగిటివ్ కాదు మార్కెట్ లో చాలా స్ట్రెంగ్త్ ఉంది చాలా గుడ్ న్యూస్ ఉన్నాయి మంచి కంపెనీస్ మంచి మంచి రిజల్ట్స్ పోస్ట్ చేస్తాయి అంటే నిఫ్టీ థర్టీ పాయింట్స్ ప్లస్ లో ఓపెన్ అయింది అనుకోండి గిఫ్ట్ నిఫ్టీ మైనస్ సెవెంటీ పాయింట్స్ లో ఓపెన్ అవ్ ఓపెన్ అవుతుంది అని చెప్తుంది బట్ నిఫ్టీ థర్టీ పాయింట్స్ ప్లస్ లో ఓపెన్ అయింది ఆ రోజు మార్కెట్ చాలా బుల్లిష్ గా ఉంటుందండి ఎందుకంటే మార్కెట్ ఎస్టిమేషన్ మార్కెట్ ఉండవలసిన దానికంటే పైన ఓపెన్ అయింది సో బయ్యర్స్ చాలా అగ్రెసివ్ గా ఉన్నారు అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ చెప్పిన సినారియోలు ఏంటండి ఇక్కడ చెప్పిన సినారియోలో గ్యాప్ అప్ లో ఓపెన్ అవ్వాలి బట్ వీళ్ళకి అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు మార్కెట్ మీద గ్యాప్ అప్ లో హండ్రెడ్ పాయింట్స్ గ్యాప్ అప్ అవ్వనవలసింది ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ గ్యాప్ అప్ అయింది అంటే ఆ ప్రైస్ లో కొనడానికి రెడీగా లేరు బయ్యర్స్ సో అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు మార్కెట్ లో మేబీ ఇక్కడి నుంచి ఫాల్ కూడా రావచ్చు ఓకే సో ఇది ఒకటి గుర్తుంచుకోండి సో ఎక్కడ ఓపెన్ అవుతుంది అనేది ఎవరైనా చెప్తారు బట్ అది ఓపెన్ అయిన తర్వాత నైన్ ఫిఫ్టీన్ కి ఫస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ క్యాండిల్ ఉంటుంది చూసారా నైన్ ఫిఫ్టీన్ టు నైన్ ట్వంటీ క్యాండిల్ ఆ క్యాండిల్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి నేను అందుకే ప్రతిసారి చెప్తాను ఫైవ్ మినిట్స్ క్యాండిల్ అనేది నిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే కొంతమందికి ఆల్రెడీ డౌట్ వచ్చి ఉంటుంది నిఫ్టీలో హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అంటే మరి బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఎలా కన్సిడర్ చేసుకోవాలండి దీనికి ప్లస్ టూ చేసుకుని కొద్దిగా ఎక్స్ట్రా కలుపుకోండి అంటే టూ హండ్రెడ్ లేదా టూ ఫిఫ్టీ అలా అన్నమాట ఎందుకంటే నిఫ్టీ చూడండి నైన్టీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉంది అదే బ్యాంక్ నిఫ్టీ చూస్తే ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ దగ్గర అంటే దీనికంటే రెట్టింపు కంటే ఎక్కువ ఉంది కదా ఎగ్జాంపుల్ కి నిఫ్టీ ట్వంటీ థౌసండ్ అనుకోండి బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫార్టీ థౌసండ్ ఉంది సో ఇది ఎంతైతే గ్యాప్ అప్ లేదా గ్యాప్ డౌన్ అవడానికి అవకాశం ఉందో దాని మీద రెట్టింపు కంటే కొంచెం ఎక్కువ కలుపుకోవాలి మనం నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ ఉందనుకోండి బ్యాంక్ నిఫ్టీ హండ్రెడ్ నుంచి వన్ ట్వంటీ లేదా వన్ థర్టీ పాయింట్స్ ఉండడానికి అవకాశం ఉంది ఏదో ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఓకే సో ఐ హోప్ మీకు సబ్జెక్ట్ క్లియర్ గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇందులో కూడా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్ లో అడగండి ఐ విల్ క్లారిఫై అవర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ డౌట్ ఓకేనండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్